సునీయతగా ఉండాలి అని చెప్పి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉంటారు యువకులు రాజకీయాల్లోకి వస్తేనే మార్పు వస్తుంది అని చెప్పి మా లాంటి చదువుకున్న యువకులను ఎంతో మందిని రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడమే కాకుండా ఈ రోజు గెలిపించి ఈ సభలో మమ్మల్ని కూర్చోబే విధంగా చేసినందుకు ముందుగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా కృతజ్ఞతలు అదేవిధంగా దెందులూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుస్తున్నాం అధ్యక్ష మొట్టమొదటిసారి శాసనసభలో ఈ విధంగా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఐటీ రంగంలో పెట్టుబడులు మరియు ఉద్యోగాల గురించి అనేక అభూత కల్పనలు చెప్పి బాబు వస్తే జాబు వస్తుందని ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పి నిరుద్యోగ జీవితాలను ఆడుకున్న తండ్రి కొడుకులిద్దరూ ఆ నిరుద్యోగులు ఉసురు తగిలి ఇప్పుడు రాజకీయ నిరుద్యోగులుగా మిగిలివాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష 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 అధికారంలో అధ్యక్ష అధ్యక్ష అయితే తానే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటారు అధ్యక్ష టెలిఫోన్ కనిపెట్టారంటారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్లీజ్ అధికారంలో చేపట్టినటువంటి అధ్యక్ష వీటి సంబంధ సందర్భాల్లో వీళ్ళు చెప్పిన కామెంట్స్ చూస్తూ ఉంటే రెండు వేల పదహారులో ప్రభుత్వంలో రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు సిఎన్బీసీ టీవీ ఎయిటీన్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు లక్ష ఇరవై వేల ఉద్యోగాలు అధికారులు సృష్టించినట్టు పేర్కొన్నారు అధ్యక్ష అలాగే రెండు వేల పదిహేడులో ఐటీ మంత్రి ఐటీ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో తొమ్మిది లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారని చెప్పారు అధ్యక్ష చౌదరి గారు అంబేద్ చౌదరి గారు డోంట్ డివియేట్ ది క్వశ్చన్ ప్లీజ్ డోంట్ డివియేట్ ది క్వశ్చన్ ప్లీజ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వెమ్ టెక్నాలజీస్ అనే కంపెనీని తెచ్చామని చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారే వచ్చి పశ్చిమ గోదావరి అంతా కూడా ఒక సెలబ్రేషన్ వాతావరణం సృష్టించి ఇప్పుడు దాకా అది మా నియోజకవర్గంలోనే అధ్యక్ష మూడు వందల ముప్పై ఎకరాలు ఇచ్చాము అధ్యక్ష ఆ రైతన్నలకి ఇప్పుడు దాకా డబ్బులు కూడా రాలేదు అధ్యక్ష ఆ కొబ్బరికాయ కొట్టి ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు అక్కడే ఉంది అధ్యక్ష మూడు వందల ముప్పై ఎకరాలు అప్పుడు ఇచ్చాము అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే అధ్యక్ష ఈ తండ్రి కొడుకులు చెప్పింది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు కూడా వీళ్ళు చెప్పేది సుమారు పంతొమ్మిది లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల పెట్టుబడులు తెచ్చానని చెప్తారు అధ్యక్ష నలభై మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు తెలిపించానని చెప్తారు అధ్యక్ష చదువుకుందాం నేను కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేశాను అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ తండ్రి కొడుకులు అనే దానికంటే ది దెన్ మినిస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పండి ప్లీజ్ 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 మొదటిసారి అయినా సరే ప్లీజ్ మాట్లాడండి చౌదరి గారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం మాట్లాడినా ముందు ప్రపంచ స్థాయి అని తగిలించి మాట్లాడేవారు అధ్యక్ష ప్రపంచ స్థాయి హైకోర్టు అనేవారు ప్రపంచ స్థాయి నిర్మాణాలు అనేవారు ప్రపంచ స్థాయి సచివాలయం అనేవారు అదేవిధంగా ప్రపంచ స్థాయి అవినీతి కూడా అవినీతి కూడా వీళ్లే చేశారనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష 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 చంద్రబాబు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ప్రభుత్వంలో అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఐటీ ఐటీ కన్నవారు ముప్పై మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు లక్షల అరవై వేల ఉద్యోగాలు కల్పించారు అధ్యక్ష కానీ అప్పటి రెండు వేల మూడు సంవత్సరానికి కేవలం ఎనభై ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను చెప్పేది ఒకటే అధ్యక్ష ఎంతో మంది యువకులు ఎంతో ఆశగా అయితే చంపుతున్నారు అధ్యక్ష చౌదరి గారు చాలా అధ్యక్ష నేను చెప్పేది ఒకటే అధ్యక్ష మా ఉద్దేశంలో మీరు కొత్తని కంపెయిడ్ అవ్వండి ప్లీజ్ మతంటే అది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అని అంటా ఉన్నారు అధ్యక్ష దయచేసి ఈ సభాగా మేము కోరేది ఏంటంటే మినిస్టర్ గారిని కూడా కోరేది ఏంటంటే వాళ్ళు కేటాయించిన ఎంఓయూలు కానీ వాళ్ళు పెట్టిన సంతకాలు ఎంఓయూలు కానీ అన్ని కూడా విచారణ చేపించవలసిందిగా కోరుకున్నాను అధ్యక్ష 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 కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా బెంగళూరులో ఐటీ రంగాన్ని తెచ్చారని చెప్పలేదు అధ్యక్ష అలాగే రామనాయుడు ఈ సిగ్నటరీ ఈ సిగ్నటరీ అధ్యక్ష ముంబైలో కూడా ఎవరు కూడా ఆ విధంగా చెప్పారు శరత్ పవార్ గారు కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష కానీ సైబరాబాద్ నేనే కట్టుంటా కట్టారంటారు అధ్యక్ష ప్రీవియస్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలా అధ్యక్ష అంత అనుభవం ఉన్నవారు ఏం జరిగింది అధ్యక్ష తమకు చెప్పారు కంపెనీ క్వశ్చన్ 
ఆంధ్రజ్యోతి వార్త నేరా వచ్చింది అధ్యక్ష ఐటీ ఐటీ దిగ్గజం వచ్చేసిందంటే అధ్యక్ష ఎనిమిది పది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఐటీ దిగ్గజం వచ్చేసిందన్నారు అధ్యక్ష ఏడు వందల యాభై కోట్లు వచ్చేసిందంటే అధ్యక్ష ఏడు వందల ఐదు వందల ఉద్యోగాలు వచ్చేసి అన్నారు అధ్యక్ష చేశారన్నారు అధ్యక్ష తొలిసారిగా గన్నవరంలోనే గన్నవరంలోనే శ్రీకారం చుట్టారన్నారు అధ్యక్ష గన్నవరం కానుకున్న దెందులో జ్వరం అధ్యక్ష అది రోజు అటు నుంచే వస్తాయని అధ్యక్ష అక్కడ హెచ్సిఎల్ మాత్రం నాకు కనపడలేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా కేసరపల్లి గడ్డ ఇరవై ఎనిమిది ఎకరాలు క్యాంపస్ కట్టారన్నారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా రెండో క్యాంపస్ అమరావతిలో ఏర్పాటు చేశారంట అధ్యక్ష మూడు వందల యాభై కోర్టులతో మూడు వేల ఐదు వందల మందికి ఉపాధి కల్పించానన్నారు అధ్యక్ష అది ఎక్కడ కనపట్టలేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా విశాఖలో విప్రో విప్రో తీసుకొచ్చారన్నారు అధ్యక్ష మూడు నెలల్లో వెయ్య ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు అధ్యక్ష ఇదంతా వాళ్ళ ఎన్నో మీడియా ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చింది అధ్యక్ష ఇంతమందికి ఇన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఇన్న ఇన్ని హామీలు వెళ్ళి ఇచ్చి ఇన్ని విధమైన అభుత హామీలు ఇచ్చిన వీళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా విచారణ చేపట్టాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినకు మీ అందుకు కూడా కృతజ్ఞతలతో సవదీస్తున్నాను